Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma sélection stick bait, que ce soit pour la mer ou pour l'eau douce. Il suffira juste d'adapter les coloris et les tailles. Mais tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Gaëtan, je suis le nouveau vendeur chez Action Pêche et je vais être également en charge de la communication digitale pour les réseaux sociaux d'Action Pêche. Donc, on en est amené à se revoir assez souvent. Commençons tout de suite avec un classique, le Super Spook de chez Edon. Donc normalement, il est monté avec trois triples, mais moi, j'ai enlevé celui du milieu pour éviter de blesser plus les poissons et puis pour surtout aussi éviter de me blesser. Donc classique, là, dans un coloris euh, euh, un, peu, un peu gosse lançon pour la mer, ça va être vraiment très efficace. Redoutable également en eau douce. Vous l'avez également en petite taille, donc idéal pour les aspes, pour le brochet, pour les perches et également pour le bar. Je continue cette sélection avec la marque Fishes, les espétites, les stick bait, ici dans sa grande version, 125 mm, et ici 110 mm, il existe également en 90, donc il suffira d'adapter la taille en fonction de votre pêche, moi en l'occurrence pour la mer, je vais privilégier la taille 110 et la taille 125, il existe même une taille supérieure, un, un stick bait qui va se lancer très loin, très facile à animer en walking the dog, si vous pêchez canne basse, vous pouvez également le faire passer sous la pellicule d'eau, donc je vous le recommande, un leurre qui peut qui peut déclencher de belles attaques. On passe maintenant chez Yuzuri avec les 3DB Pencil. Donc là, deux coloris vraiment différents, un coloris plus flashy et un coloris bleu transparent. Moi, j'aime particulièrement, comme sur des journées comme aujourd'hui, utiliser des coloris assez transparents. Ça peut faire la différence. Ça permet au stick bait de renvoyer de forts signaux lumineux. Il existe également en petite version, donc également adapté pour la pêche en mer, pour la pêche du bronché, pour les aspes ou pour les pêches. Le Yuzuri 3DB Pencil. Je vais passer maintenant sur un, un stick bait un petit peu plus technique à animer. Le Mister Joe de chez Sakura. Donc là, c'est un stick bait coulant. Donc il va couler comme ceci par l'arrière. Ça, ça va permettre de déclencher des poissons quand ils suivent juste sur des stick bait. Ça permet de passer juste en dessous de la pellicule d'eau et de pouvoir déclencher des attaques quand ils ne veulent pas crever la pellicule d'eau justement. Ou alors, vous pouvez descendre un petit peu plus profond et aller les chercher un petit peu plus profondément dans la couche d'eau. Donc, à animer en Walking the Dog, tout comme un stick bait. Le Mister Joe de chez, de chez Sakura. Ici, dans sa petite version, il existe également en version plus grande. Et pour terminer cette sélection, on va passer chez Ilex avec le Riser Bait. Ici, Riser Bait 008 et le Riser Bait 009P avec la bouche ici creusée, qui va, qui va être utile quand la mer est un petit peu plus formée, que le riser bait 008 passe un petit peu trop discrètement, préférez le 009P quand la mer est un petit peu plus formée. Ce leurre se lance très très loin, comme un casting jig, et l'avantage c'est qu'il s'anime uniquement avec la récupération au moulinet. Donc il faut varier les vitesses, ça permet de pêcher, de pêcher juste sous la surface, ou alors un petit peu plus en surface en accélérant un peu, varier les temps de pause, le leurre va redescendre par l'arrière et surtout n'hésitez pas à varier les animations, la vitesse de récupération surtout pour voir ce qui déclenche les poissons. Donc les riser bait de chez Ilex. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié ma sélection de stick bait que ce soit pour la mer ou pour l'eau douce. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et surtout le petit pouce bleu qui fait bien plaisir et qui nous aide au référencement. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Gaëtan pour Action Pêche, salut